Hello bro, kumusta na yung assignment mo? Ito bro, hindi pa tapos. Explain mo naman sa akin ang difference ng alternating current at direct current, please. Oo ba? No problem. Sulitin ko na. Pakisama na rin yung difference ng magnetic field sa conductor kung AC or DC ang dumadalo dito. Sure. Maraming applications kasi yan sa iba't ibang electrical circuits at devices. Define muna natin sila. Direct current is an electric current that flows in one direction only and substantially constant in value. Ang alternating current naman may be defined as a current that flows back and forth through a circuit at regular intervals. Uh, no? Ang DC ay electric current na dumadaloy sa iisang direction lamang. Let's consider ang conventional current flow na from positive to negative. Therefore, ito lamang ang direction niya. Upang maikumpere natin ng maayos sa AC, tignan natin ang graph nito with respect to time. Sabi sa definition, substantially constant ang value nito. Kaya sa graph, straight line ang makikita natin. Hindi gaya sa alternating current. Balikan natin yung definition. It is a current that flows back and forth through a circuit. Ano yung sinasabi niyang back and forth? Nagbabaliktad-baliktad kasi ang positive at negative sa terminals ng power supply. Siyempre, masyadong mabilis na nangyayari yun. At dahil dito, nag-iba-iba naman ang direction ng kuryente nito. Ah, sumusunod sa pabalibaliktad ng positive at negative. Yun pala yung sinasabing pagdalo nito back and forth. Yes, tama. Ayun, naintindihan ko na. Good, but wait, there's more. Eh, ano yun? Ang DC ay substantially constant ang value. Ngunit ang AC, nag-iiba-iba ang value nito. Nani? Sinusundan nito ang sine wave. Gaya nung napag-aralan natin sa trigonometry, dumadaloy ito sa positive and negative direction. Ah! yun yung back and forth dahil sa pagbalibaliktad ng positive at negative ng supply. Another thing, hindi lang yung pag back and forth nito. Meron din tayong tinatawag na instantaneous value sa AC. Wala ito sa DC dahil constant ang value doon. What do you mean? Sa graph nito with respect to time. Kung papansinin natin, nagbabago-bago ang value nito. Mula zero, then papunta sa positive cycle, tumataas ang value nito hanggang sa maximum value. But then, bababa din ang value nito until maging zero. Pagbaliktad ng positive and negative sa supply, dito tataas ang value niya on a negative direction. Take note, hindi bumababa ang value nito pagdating dito sa negative cycle. Tumataas yan, iba lang ang direction. Ngunit, bababa din ang value nito back to zero. Paulit-ulit na nangyayari ito ng sobrang bilis. Ah, so ibig sabihin, nag-iiba-iba ang direction nito at nag-iiba-iba din ang value nito na tumataas at bumababa. Tama ka, ngunit masyadong mabilis na nangyayari ito. Gaano ka bilis? Depende sa frequency ng power supply. Kung 60 Hz ang frequency, 120 times in 1 second na nagbabalibaliktad ang direction ng kuryente. Kung 50 Hz naman ang frequency ng power supply, isang daang beses naman in 1 second na nagbaback and forth ito. Ang bilis naman pala. Teka, ano nga ba ang frequency? Number of cycles per second. Pero next time natin pag-usapan yan. So, may idea ka na sa difference ng flow ng kuryente ng AC at DC? Oo, naintindihan ko na. Good! Punta naman natin ngayon ang characteristics ng magnetic field or electric field surrounding a conductor in alternating current and direct current. Ah, yan! Sige! Muntik ko nang makalimutan. Once kasi na may dumaloy na kuryente sa isang conductor, may mabubuong magnetic field dito. Nakadepende sa lakas ng kuryente kung gaano din kalakas ang magnetic field dito. Ibig sabihin, mababang kuryente, mahinang magnetic field. At malakas na kuryente, malakas ding magnetic field. Tama? Tama ka. At depende rin kung AC or DC ang dadaloy dito. Sa DC, since sinabi natin constant ang value nito, therefore constant din ang lakas ng magnetic field sa conductor. Sa AC, since nagbabago ang direction at value nito, therefore ganun din ang magnetic field nito. Halimbawa, mula sa zero, wala pang nabubuong magnetic field dito kasi nga zero ang value ng kuryente. 
Ngunit habang tumataas ang value ng kuryente, tumataas din ang lakas ng magnetic field. Kung pababa naman ang value ng kuryente, hihina din ang lakas ng magnetic field. Pagpasok sa negative cycle, ganun din ang nangyayari. Lumalakas, then humihina ang magnetic field ayon sa pagdaloy ng kuryente sa conductor. I see! Ganun pala yun. But wait, there's more! There's more? Nani? Oo, about naman ito sa direction ng electric field or magnetic field sa mga conductors. Depende kung saan tayo tumitingin sa direction ng kuryente. Kung palayo or towards sa observer ba ang direction na tinitignan natin. Kung tinitignan natin papalayo sa atin ang kuryente, we consider it as positive. Kung towards the observer or titignan natin ang kuryente papunta sa atin, it's at negative. Then, i-apply natin ang right hand grip or right hand rule for a conductor. Ang thumb natin ang nagre-represent ng direction ng kuryente. Ang ibang daliri naman natin ang nagre-represent ng direction ng magnetic field around the conductor. Uh, could you explain more? Sample, itutok natin ang thumb natin papalayo sa atin, meaning current is moving away from us, implying positive direction. Kung papansinin natin, clockwise ang direction ng ibang daliri natin. Yan ang direction ng magnetic field sa conductor. Kung itutok naman natin ang thumb natin towards us, meaning the car is moving towards us, implying negative direction. Ang direction ng ibang daliri natin ay counterclockwise. Yan ang direction ng movement ng magnetic field at this view. Oh, I see! Meron pa. Ituro ko palayo ang kamay ko papunta sa'yo. Meaning positive kasi palayo ang direction ng current. You're right, bro. Tapos paikutin ko ng clockwise. Dahil clockwise ang rotation ng magnetic field sa conductor sa positive. Yes, pero observe mo ang direction ng ikot na nakikita mo. Clockwise, di ba? Nope. Observe mo maigi anong direction ang nakikita mo. Nani? Observe mong maigi. Wait, bakit counterclockwise ang nakikita ko? Ganito yun. Ang nakikita ko clockwise. Ang nakikita mo counterclockwise. Kasi tinuturo ko papalayo sa akin. Sa'yo ang nakikita mo, papunta sa'yo ang pagturo ko. Magkaiba tayo ng view na nakikita. Kaya magkaiba rin ang direction na nakikita natin. Ngayon naman, tignan natin sa alternating current. During positive cycle, clockwise ang direction ng magnetic field around the conductors. Lumalakas at humihina according sa value ng current. Pagdating nito sa negative cycle, nag-iba ang direction ng kuryente. Ganon din sa direction ng magnetic field nito. Counterclockwise na. Oh, habang nag-iiba ang direction at strength ng current, ganun din ang magnetic field nito. Tama, pero tandaan natin, sobrang bilis at paulit-ulit na nangyayari ito. Iba naman ito sa DC. Ang magnetic field around the conductor sa DC ay may substantially constant na lakas. Kung naka-off ang device, syempre wala pang magnetic field sa conductor. Once na naka-on na ang device, mabilis na lalakas ang magnetic field nito until marating nito ang steady state. Doon na constant ang value ng current at constant na rin ang lakas ng magnetic field. I see! Wait, review! Sa alternating current, nag-iiba-iba ang direction ng pagdaloy at value nito. Ganon din sa magnetic field sa conductor na nag-iiba-iba ang lakas at direction. Hindi gaya sa direct current na iisang direction lang ang pagdaloy nito at pati na ang kanyang value. Ganon din sa magnetic field nito na constant ang lakas. Tama. May natutunan na naman ako. Salamat bro. You're welcome. Anytime. Sige, tara. Merienda tayo. Oo, tara. Magandang araw po sa ating lahat. Hopefully, may natutunan po tayo ngayon. Maraming salamat po. Naimbagngal daw, kanya tayo amin.